Olá alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Física 1, lembrando que essas aulas são destinadas aos cursos de Engenharia Metalúrgica e de Engenharia de Minas. Bem pessoal, hoje vamos começar um assunto novo, certo? Que é o um assunto sobre colisões, certo? Contudo, a pergunta que se faz é a seguinte, né? O que é uma colisão? Do ponto de vista físico, né? O que é uma colisão? O que é uma colisão? Do ponto de vista físico, faz essa pergunta, né? E a resposta, pessoal, é muito simples, né? A colisão é quando duas partículas, né, dois corpos, o mínimo, hein, dois corpos, quando, colocar quando abreviado, tá? Quando no mínimo... Dois corpos, ou duas partículas, ou dois objetos, né? É, se chocam, né? Entre si. Sendo que pelo menos um deles tem que estar com velocidade. Sendo que... Pelo menos... Um deles deve possuir uma velocidade velocidade maior que zero, né? Ou diferente de zero. Então isso aí seria uma definição bem simples, né? Uma definição bem simples do que seria uma colisão. Não ocorre quando no mínimo dois corpos se chocam entre si. Sendo que pelo menos um deles deve possuir uma velocidade diferente de zero. Então pessoal, isso aí seria o princípio, né? Ou uma definição bem básica, né? Bem simples do que seria uma colisão. E do ponto de vista físico, né, a gente tem que analisar o seguinte. Né, quais são, qual é a física? Qual é a física envolvida, né, presente? Essa é uma outra pergunta a ser respondida. Qual é a física presente? Qual é a física que está por trás de uma colisão? Então aqui vamos voltar a duas grandezas. Né? Uma delas eu só vou citar. E uma outra eu vou, a gente vai trabalhar bastante aqui agora nessa parte. Né? Na verdade são três grandezas que vão ser abordadas aqui nessa, nessa parte da matéria. Né? Então a primeira seria o que a gente chama de força ou impu força impulsiva ou impulso, né? A gente pode colocar aqui impulso ou força impulsiva, né? O segundo ponto, a segunda grandeza a ser marcada, a ser mencionada, é o momento linear. Momento linear que lá no ensino médio vocês chamavam de quantidade de movimento. E a última grandeza a ser abordada aqui é a energia. Mas que tipo de energia que a gente vai abordar aqui? Sempre será o que? A energia mecânica, né? É 
É a energia mecânica que a gente está falando de movimento, de objetos, de corpos. Posso ter uma energia potencial ou uma energia cinética, que somadas as duas eu vou ter energia mecânica. Ou posso ter uma situação em que eu tenho uma energia cinética, puramente, a energia mecânica é puramente cinética, e a energia ou a energia mecânica é puramente potencial. Certo? Então, então essas três grandezas vão fazer, estão associadas, né? elas seriam um ingrediente, né? os ingredientes, para a gente tentar caracterizar uma colisão. Então, essas, né, essas grandezas físicas, né, essas variáveis físicas, né, vamos colocar assim, essas variáveis físicas, são necessárias para caracterizar, né, para definir, caracterizar uma colisão. Caracterizar uma colisão. Repare que aqui eu estou usando o termo caracterizar, né? <risos> Perdão, desculpe. Para caracterizar uma colisão. Ah, então quer dizer que eu tenho diferentes tipos de colisões? Sim, né? Isso abre margem para a gente definir três tipos de colisões, né? Então, com base nisso aqui, a gente tem uma uma implicação direta, certo? Uma implicação direta dos tipos de colisões que a gente tem, né? São três tipos de colisões. Então, aqui você vai ter a colisão que a gente chama de inelástica. inelástica uma colisão elástica e perfeitamente elástica ou totalmente elástica também é conhecido como isso né ou totalmente elástica né ou perfeitamente elástica Depois a gente vai definir cada uma dessas três, né? Vamos falar de forma bem específica as características de cada uma dessas colisões, certo? Mas voltando aqui, as grandezas físicas que são presentes, né? Que aqui são essas aqui, o impulso. Temos o momento linear e a energia mecânica, certo? Desses três aqui, o impulso, ele, ele não, é real, não é muito necessário o uso dele. Vamos falar dele, vamos definir ele. Mas, de uma certa forma, ele não é, digamos assim, é um parâmetro que, nossa, ele vai fazer falta se a gente não utilizar ele. Não. Ele é uma consequência de, um outro, de uma variação de um outro parâmetro que a gente vai ver aqui, que é o momento linear. Certo? Então, esse termo aqui, a gente pode... Eu vou riscar ele aqui. Mas isso não quer dizer que ele não seja importante. Ele é importante, só que o grau de importância dele, ou o grau de relevância dele diante do momento linear e da energia mecânica, ele não é tão grande, entendeu? Então, a gente pode meio que jogar, deixar ele de escanteio por enquanto. E, como eu falei para vocês anteriormente, né, temos esses três tipos de colisões. A inelástica, a colisão elástica e a perfeitamente elástica. Quais são as principais características de cada uma dessas colisões? 
Nessa aqui você não tem conservação. Você não tem a conservação da energia. Né? Não há, não existe. Não há conservação da energia. Da energia mecânica. É. Não há conservação da energia mecânica. Nesses, dois, nesses outros dois casos aqui, ó, existe a conservação da energia mecânica. Né? Existe a conservação Existe a conservação de R. Então essa é a diferença entre a colisão inelástica para colis as colisões do tipo elástica. Certo? Lembrando que dentro da colisão elástica existe uma subdivisão. Então vamos lá pessoal, vamos fazer um exemplo prático. Vamos supor, situação Vamos começar com a colisão do tipo inelástica, mas antes de falar dela, vamos supor duas situações, certo? Eu tenho um objeto, certo? Uma esfera de massa MA. Ela possui uma velocidade que eu vou chamar de VA, vetor, certo? E eu tenho uma outra esfera que está em repouso, que é uma massa MB, que está parada. Ocorre a colisão. Então, isso aqui é antes e aqui eu tenho depois. Depois da colisão, verifica-se o quê? que houve uma fusão, né? a massa MA colidiu com a massa MB, e aí houve uma fusão entre as duas massas, certo? uma fusão entre as duas partículas, ou os dois objetos. E aí eu vou ter uma massa, que vai ser chamar MA mais MB. E aqui eu vou ter o quê? Uma velocidade, né? um vetor velocidade V que vai estar associado com o meu novo sistema. E a pergunta que eu faço é, o que, que acontece, quer dizer, como é que eu faço para determinar essa velocidade V, certo? Essa velocidade V, como é que eu faço para determinar essa velocidade V? Então, como determinar... A velocidade V. Depois da colisão. Né? Depois da colisão. Como é que eu faço para determinar essa velocidade? Não é difícil, pessoal. Aí a gente tem que entrar numa coisa que a gente falou lá na parte lá de lei de Newton. Né, que é a segunda lei de Newton. O que, que é a segunda lei de Newton? A segunda lei de Newton, ela afirma o quê? Ela afirma o seguinte, que a força resultante, FR, ela é dada por quê? Pela derivada ou pela variação temporal do momento linear em relação ao tempo. Essa aqui era a definição de força, certo? Contudo, todavia, a gente pode escrever esse camarada da seguinte forma. Ó. Isso implica o quê? Isso implica que eu tenho que a, a variação do momento linear é exatamente igual a quem? Ao produto escalar porque força é um vetor e o momento linear também é um vetor, ao produto escalar da força resultante, que multiplica a variação do tempo. Né? 
Produto escalar não, perdão, porque o tempo não é um vetor. É só f de t, certo? Porque se eu tenho um vetor do lado esquerdo, eu tenho que ter um vetor do lado direito. Então, essa aqui é uma definição importante. Essa relação aqui é uma relação importante. Por que, que é uma relação importante, pessoal? Porque esse camarada aqui, esse termo força resultante que multiplica o intervalo de tempo, a gente chama ele de impulso ou força impulsiva, certo? Então... O F, note que F, o vetor F, que multiplica dt, é definido como sendo um impulso, e é um vetor, um impulso resultante. Certo? Eu estou colocando esse R porque no futuro a gente vai falar de momento de inércia, Certo? Que é um outro parâmetro, mas então para não confundir a gente coloca I. Ok? E o subíndice R. O impulso da força resultante. E o que, que acontece? Francisco, então você quer, esse impulso é muito grande. Certo? Porque o intervalo de tempo é muito pequeno. Certo? Então, a variação da quantidade de movimento que vocês assim chamavam lá no ensino médio, de que aqui é o momento linear, ela é o que? É diretamente proporcional ao impulso, certo? Isso aqui é uma, uma forma de você definir essa, essa parte. Na verdade, a gente tem que colocar um delta, né? Porque a gente está falando de um intervalo pequeno de tempo. Para sermos mais exatos, né? de forma mais formal, a gente pode afirmar que o impulso resultante... É. O impulso resultante total, que é um vetor, é o que? É a força resultante que multiplica delta t, certo? Então, isso aqui seria já dentro do intervalo, não mais infinitesimal, mas no intervalo qualquer de tempo, que pode ser pequeno, pode ser médio, pode ser grande, pode ser um intervalo de 2 segundos, 30 segundos, certo? Sempre estamos falando de é, valores de ΔT não muito grandes, né? porque não faz sentido você ter um impulso. O termo impulso é quando você aplica uma força dentro de um intervalo de tempo muito pequeno ou dentro de um intervalo de tempo suficiente para que você tenha uma, o, o resultado esperado da ação daquela força. Por exemplo, quando alguém vai dar um salto, um pulo, você não fica, você pega o um impulso, certo? Você vai pegar o um impulso. Aquele impulso vai estar relacionado com a força muscular que você fez. Mas vai depender também de dois tipos de salto. Se você está saltando é, a parte do repouso, por exemplo, uma pessoa está parada. Aí ela quer dar um pulo de um ponto para o outro. Então ela vai aplicar, ela vai... vai a, é, flexionar os joelhos né, para criar um, o que? Uma, uma, uma força muscular né, para tensionar os músculos e assim dar o salto, né, criar aquela explosão. Só que isso, do ponto de vista para quem está do lado de fora, ah, mas é, ele pode ficar ali daquele jeito quanto tempo ele quiser, porque a nossa intuição vai dizer assim: ah, se ele está lá. É flexionando ah, os joelhos, né? a perna, para poder tensionar o músculo da coxa, né? da, da parte da, da perna e, e da coxa, né? da, do atleta ou da pessoa que está querendo saltar. Então, ele vai ficar lá né? o quanto tempo que ele queira. Não, na verdade, não. Na verdade, ele tem que ter, quanto mais tempo ele demorar, menor será o que? O impulso que ele vai ter. Certo? E se ele vinha correndo, que é o que a gente está vendo nas Olimpíadas agora, recentemente, aqui, o que acontece? Quando ele der um salto maior, quanto ele mais rápido ele impulsou, é, é, como se diz, adquirir a velocidade, quanto maior for a velocidade, maior será o salto que ele vai ter. Por quê? Porque no momento que ele saltar, 
ele vai, já vai ter o que? Um impulso associado tanto com a velocidade acrescida também do salto ocasionado pela força muscular né? da, da, da parte aí fisiológica, né? Certo? Um outro exemplo clássico da ação do impulso de uma força, ou de uma força impuls é, impulsiva, é quando se chuta uma bola de futebol, né? Você tem um, um, uma ação de uma força dentro de um intervalo muito tempo de muito curto. É, a força não fica atuando. Por exemplo, o chute, quando você chuta a bola, é, o tempo de contato né, do pé do, do, do jogador de futebol com a bola é muito curto. Certo? Tanto que o delta T ele pode ser até interpretado como um... um como se diz, um delta T minúsculo, né? ou até um infinitesimal. Por quê? Porque aí você vai ter o quê? Quanto menos tempo você ficar com a bola no pé, digamos assim, usando essa, essa expressão, é né? claro que do ponto de vista físico, né? não é, a linguagem científica não é essa, né? a linguagem física não é essa, estou tentando usar um jargão mais popular. Então, se você é, aplica uma força dentro de um intervalo de tempo menor, maior será o um impulso. Se você pega aquela mesma força e aplica no intervalo de tempo maior, o que, que acontece com a bola? Né? Ela vai ter um impulso menor, certo? Ok? Ah, Francisco, não é o que está mostrando aqui. Aqui está mostrando o seguinte. Se eu tenho uma variação delta T, eu vou ter um impulso menor, certo? É diretamente proporcional. Sim, é claro que aí no caso aí vai depender da, da constituição do material. É, na próxima, no final dessa videoaula, eu vou colocar aqui uns experimentos que mostram que nem sempre está associado com os parâmetros aqui que vocês estão observando. Vai depender também do tipo de material que eu estou analisando, certo? Então, aqui a gente definiu o impulso. O impulso da força resultante é a própria força resultante que multiplica o intervalo de tempo da qual aquela força está atuando, certo? Então, vamos lá. Então, aqui a gente já definiu o que, que seria o impulso. E definimos também o que? A variação de momento, né? Então, ou seja, o impulso resultante é a própria variação do momento linear. Então, a gente pode escrever isso aqui também, ó. Que o impulso resultante é exatamente o que? A variação do momento linear. E aí vem uma coisa muito importante que eu quero mostrar para vocês. Vamos supor aqui... Durante a colisão, certo? Tem dois. Vamos voltar agora para o nosso exemplo aqui para responder a pergunta. Eu tenho um objeto que estava parado e um outro que veio em movimento, certo? Aí houve uma fusão dos dois. Eu não vou analisar o antes e o depois, eu vou analisar o durante, certo? O durante é o seguinte: é quando está tendo contato dos dois durante a colisão. Então, vamos fazer aqui um asterisco aqui. Vamos colocar durante a colisão. Durante a colisão, eu tenho o quê? A junção dos dois... Eu tenho o um momento em que os dois objetos... Né? Eu tenho as duas esferas. Elas vão colidir uma com a outra. Então, essa aqui está A e aqui eu tenho B. Certo? E aí o que, que acontece? Se a gente fizer o diagrama de forças, lembra lá, diagrama de forças? O diagrama de forças, a gente vai fazer para o A, né? Vamos colocar o A como se fosse uma partícula. Quais são as forças que estão atuando no corpo A? Como ele está na superfície, certo? Você vai ter... Repare aqui que ele não está rolando, né? Ele não está rolando, ele está 
deslizando, a gente está supondo que ele esteja deslizando, não rolando. Isso aqui é importante também. É, vou até desenhar aqui em cima. E aqui é como se eu tivesse uma superfície lisa, certo? E aqui também uma superfície lisa. E aí ele está deslizando sobre essa superfície, ok? E aí o que acontece? O objeto A, ele está tendo a ação da força qual? Ele está tendo a ação da força normal, aqui e a força peso. Só que ele tocou no bloco B, então ele tem uma reação nessa direção, né? Ele tem uma reação nessa direção aqui, Vou colocar em verde. Da força de contato de B. Que é B que faz com A. Certo? No bloco A. Perdão. No bloco B agora. Bloco não. A esfera B. Ou o corpo B. O que, que acontece? Mesma coisa. Tem uma normal. Associada com o corpo B e a força peso aqui, né? Esqueci do peso. E a força peso aqui é associado com o bloco B, né? Então aqui vai ser um PA e aqui é um PB. E ele está levando um choque, né? Digamos assim, ele está sofrendo uma ação da, da força associada com o bloco, com a esfera A. Certo? Então a esfera A está atuando uma força sobre ele. Que vai ser nessa direção aqui, ó. Força que A faz em B. Certo? Durante a colisão, então, você vai ter o quê? Isso aqui é durante a colisão. Então, você tem que nesse momento, durante a colisão, certo? Você tem que a força resultante é nula. Né? Note que no instante da colisão, eu tenho que que a força resultante é zero. Por quê? Porque pela terceira lei de Newton, o módulo da força de A com B é igual ao módulo da força de B com A. E aí quando eu somo essas duas forças, isso vai dar o quê? Vai dar zero. Que é exatamente isso aqui. Certo? Então, logo, eu tenho o quê? Que o impulso da força resultante também é zero. E, consequentemente, eu tenho o quê? Que a variação de momento linear também é zero. Então, a gente pode escrever dessa forma, ou a gente pode escrever o seguinte. Como a força resultante é nula, isso implica o quê? Que dp dt também é zero. Isso só é verdade se e somente se a variação do momento linear foi igual a zero. Né? Também uma outra forma de resolver né, De escrever o que foi escrito anteriormente Então pessoal, voltando aqui 
chegamos a esse resultado. Né? Então, a gente se implica que o momento linear, no caso de uma colisão, né? a variação do momento linear associado com uma colisão é zero. Então, isso quer dizer o quê? Que o momento linear de uma colisão depois, sempre a gente vai colocar assim, depois, vamos fazer de outra forma mais simples, né? tem que ficar, o linha, quando eu colocar linha, vai ser sempre associado com depois, o pós-colisão. Então, o momento linear é um vetor, então a gente vai colocar, tem que fazer isso aqui. O momento linear depois da colisão, isso aqui não é uma derivada, tá? Isso aqui é depois da colisão. Vai ser exatamente o momento linear antes da colisão. Vai ser associado. Então, lembre-se que o linha aqui está associado com o pós. Certo? E quem é o momento linear depois da colisão? No caso aqui do exemplo que a gente abordou aqui. Então, vai ser a massa do objeto. Que no caso os objetos se fundiram, né? Se juntaram. Então é a massa do bloco da, da esfera A com a massa da esfera B. E multiplica a velocidade depois da colisão. O que eu quero saber? É um vetor. Isso tem que ser igual a quem? Ao momento linear antes da colisão. Que vai ser a massa da esfera A. Velocidade da esfera A, certo? Como esse problema aqui é um problema unidimensional, esse exemplo que eu estou dando aqui é um exemplo unidimensional, certo? Então a gente pode depois é, colocar esse vetor dentro do contexto do vetor de uma única dimensão, certo? Mas antes de fazer isso, a pergunta é, cadê o, o B? Né? Cadê o momento linear do B? Certo? Repare que isso é um sistema. Então, a gente tem que colocar um sistema aqui e um sistema aqui. Os sistemas são constituídos por duas partículas ou duas esferas, A e B. Certo? Como a velocidade do B é nula, a gente não coloca. Mas o correto, para ser mais... Formal tem que ser MB, VB. Esse camarada aqui é zero porque ele está em repouso, certo? Então, só é, sendo um pouco mais caprichoso aqui na questão da, do formalismo. Então, é isso aqui. Como a gente está falando do problema de 1D, problema 1D, problema unidimensional, a gente simplesmente tira o módulo do vetor B. Certo? Módulo não. A gente tira a componente do vetor V, que vai ser simplesmente V. Então, vai ser MA mais MB e isso é igual a quem? Isso é igual a massa de A velocidade de A. Opa, faltou a velocidade aqui. E aí a gente chega no resultado final que a velocidade do sistema, a gente pode simplesmente colocar V, depois da colisão vai ser quem? A massa da esfera A divididos pela soma das duas, massa MA mais MB. Tudo isso aqui multiplicado pela, pela velocidade VA, certo? Então, pessoal, esse aqui é o resultado que a gente adquire depois de usar o princípio da conservação do momento linear. Então, esse ΔT aqui, ó, que eu vou fazer em verde, isso aqui, ó, o que, que isso aqui está mostrando? Está mostrando a conservação... do momento linear P, certo? É a conservação do momento linear.
a conservação do momento linear. Essa conservação ela vai ocorrer nas três tipos de colisões, elástica, inelástica e totalmente elástica. Já dando já uma, um spoiler aqui para vocês. Certo? Isso vale para todas as três é, tipos de colisões. Seja ela elástica, inelástica ou totalmente elástica. Certo? Nesse contexto aqui, voltando aqui ao nosso problema, chegamos a essa velocidade VA. Certo? Antes de dar o próximo passo, que é fazer a análise através da energia, vamos fazer uma espécie de análise aqui. Primeira análise. A primeira análise é a seguinte. Vamos supor que a massa MA seja o que? Igual a massa MB, que vai ser igual a massa M. Nesse primeiro caso, ou primeira análise, o que vai acontecer com a expressão aqui dentro do, verme, do, do retângulo vermelho? Eu vou ter que a velocidade ela vai ser exatamente o que? A metade né, que você vai ter M divididos por 2M. Né? Corta M com M e aqui você tem a velocidade da esfera A. Então isso implica que a velocidade depois da colisão vai ser o que? 1 um meio da velocidade da esfera A. Certo? Que tinha aqui desse problema aqui, ó. A gente está falando desse problema aqui, ó. Desse problema aqui. Certo? Eu tenho um exemplo. Antes e depois. E aí você tem esse problema aqui. E agora esse resultado é esse aqui. Essa velocidade VA é a velocidade da esfera que vinha em direção à esfera B. Certo? Então, nesse contexto, você já percebe o seguinte. E a velocidade, nesse ponto, diminuiu. Caiu pela metade. Vamos supor que a massa MA seja maior, ou, ou bem maior, digamos assim, que a massa MB. Nesse caso, a gente vai ter o quê? Como é que fica a expressão aqui? Antes da gente fazer isso, o que, que a gente tem que analisar aqui? Vamos analisar da seguinte forma. Eu vou colocar V. Aí eu tenho a massa MA. Dividido por MA mais MB. Tudo isso que multiplica a velocidade VA, certo? Vamos analisar essa fração aqui, ó. Essa fração aqui. Então, eu posso escrever MA sobre MB mais MA dessa seguinte forma. Vou colocar a massa MA em evidência aqui embaixo. Então, o que acontece? Eu vou ter MA, que multiplica quem? 1. Um. Aí eu coloco MA, que multiplica 1 um mais MB sobre MA. Certo? E aí eu vou cortar esse MA com esse MA. Logo... Como é que vai ficar a velocidade? A velocidade vai ser quem? Vai ser a velocidade da esfera A dividido por quem? Dividido por 1 mais... Aí você vai ter a razão entre MB sobre MA. E aí fecha o colchete. Certo? Repare o seguinte. Como MA é bem maior que MB... Essa razão aqui, ó, essa razão, 
MB sub MA, ela tende a zero. Certo? Ou a gente pode dizer que MB sub MA é muito, muito menor que 1. Certo? E qual é a consequência disso? A consequência disso é o quê? Que esse termo aqui, diante de 1, vai a zero. Então, eu posso jogar fora isso aqui. Logo, eu tenho que a velocidade do sistema depois da colisão é pura, vai ser exatamente igual à velocidade VA. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte... Né? Na prática não é isso que acontece Mas a gente pode fazer uma aproximação né? A gente pode dizer que a velocidade depois da colisão É aproximadamente a velocidade VA Então o que, que quer dizer o seguinte O que, que isso quer dizer Isso quer dizer o que Que eu tenho uma esfera Que tem uma massa bem grande Certo? Uma quantidade de matéria maior, né? Ou bem maior, digamos assim, em relação à massa da esfera B. Né? E qual é a consequência? A consequência é que é como se no choque ela ignorasse totalmente a presença dessa esfera B. Exemplo prático para vocês visualizarem na mente. Vamos supor que eu tenho uma, um, uma estrela gigante do tamanho do Sol, que está vagando, estrela não, um meteoro, né? um meteoro bem grande, bem grande mesmo, do tamanho do Sol, digamos assim. Claro que tal coisa, astronomicamente, é, difícil, é, é quase impossível de, de encontrar um negócio desse. Né? Então, você tem uma, um meteoro bem grande. E esse meteoro vai se chocar com um planeta. E o planeta do tamanho da Terra. Certo? Se o meteoro, ele é... Bom, vamos supor que ele seja metade do Sol, só para vocês terem ideia, metade do Sol. É absurdamente grande comparado com a Terra. Então, ele passaria por cima da Terra como se ela nem existisse. Haveria uma pequena alteração na sua velocidade depois da colisão, mas... Do contrário, vocês não teriam nem ciência do que teria acontecido, no caso... Se fosse uma, por exemplo, agora vamos dar um exemplo mais dramático, né? Um atropelamento. Você está lá andando na rua, um pedestre, ou parado numa calçada e um caminhão, né? Ou um ônibus. A massa do ônibus ela é bem maior que a massa do, da pessoa, né? É, é absurdamente grande. Não sei se chega a ser absurdamente, mas é consideravelmente né? É maior do que a massa do, do pedestre, né? da pessoa que foi atropelada. Ok? Então, literalmente passa por cima. Então, é esse o resultado que a gente chegou aqui com a conclusão dessa análise 2. E se fosse o contrário? Agora que é o caso do 3. E se fosse o contrário? Eu tenho aqui o caso 3. O caso 3, ou análise 3, e se fosse o contrário? E se a massa MB fosse agora bem extensa, né? Possuísse uma, uma massa absurdamente elevada se comparada com a massa A. Como é que ficaria esse resultado? Aí ah, eu teria que fazer novamente esse resultado aqui, essa análise. Como é que seria isso? A pergunta é, eu preciso fazer essa análise? A gente já pode olhar direto aqui na expressão da velocidade, né? A velocidade geral que a gente achou do resultado é essa aqui do retângulo. 
Se isso é muito absurdo, por exemplo, a massa MB é absurdamente maior ou absurdamente elevada diante da massa MA, o que, que acontece? Se eu tenho uma tonelada e eu somo essa uma tonelada 10 gramas, eu vou continuar tendo uma ordem de grandeza de uma tonelada. Né? Não é 10 gramas a mais ou 10 gramas a menos que vai influenciar de forma significativa na quantidade de massa do sistema depois da colisão. Então, não é necessário fazer mais esse tipo de é, reajuste, digamos assim, ou rearranjo de, de fração né, algébrica. Só analisando aqui, a gente percebe que, e nesse caso, a massa MA vai ser desprezada diante do valor da massa MB. E, consequentemente, essa razão aqui entre MA e MB vai ser zero. Pense da seguinte forma. A massa MB é como se fosse um bolo, certo? E a massa MA é como se fosse uma formiga. Um bolo para uma formiga, esses bolos assim de confeiteira, né? Bolo de confeiteiro, bolo de casamento, enfim, bolo de padaria. Nossa, aquilo ali é o paraíso para a formiga. Então aquilo ali vai ser uma coisa infinita. Então ela vai comer até, até o resto da vida dela ou, ou, ou geração das outras formigas que vierem posterior. Então... Essa razão entre a massa da esfera A e a massa da esfera B, para esse terceiro caso, é zero. Certo? Então, o como, qual vai ser a velocidade depois da colisão? É zero. Ou aproximadamente zero, digamos assim. Ou muito próximo de zero. 0, 0, 0 perfeito não vai ser, então vai ser, mas vai ser um valor próximo de zero, certo? Ou seja, você vai ter uma redução muito grande da energia, né? não era para ter dito isso agora, mas acabei falando, uma redução, vamos colocar agora a palavra energia, vamos substituir por velocidade, você tem uma redução muito grande da velocidade, certo? É como se fosse o contrário agora. Eu tenho o planeta Terra, certo? E na atmosfera você vem lá do espaço um meteoro, digamos assim, o tamanho de uma bola de basquete. E aí ele entra, vamos supor que para algum milagre ele não se desintegra, né? Ele consegue chegar na atmosfera terrestre, passa pela atmosfera terrestre, vai lá pela mesosfera, na estratosfera, mesosfera, e aí chega na troposfera e depois superfície, certo? Ao colidir com a superfície, ele vai alterar alguma coisa na, 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 em termos de rotação da Terra, vai alterar alguma coisa do, da velocidade da Terra em relação ao Sol, a sua velocidade de rotação em torno do próprio eixo, não vai alterar absolutamente nada, certo? A, 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 a fração da energia, agora vamos usar esse termo aqui, ou a fração da velocidade a ser modificada é muito baixa. É muito, mas muito baixa. É bem, bem inferior a 1%. Certo? Como digo aqui, é quase, é quase zero. Só não é zero porque você tem a questão do impacto, né? mas é muito próximo de zero. Então essas são as três análises que a gente fez aqui. Agora vamos dar um próximo dentro desse mesmo exemplo. Vamos agora fazer a análise da energia. Certo? Da energia. Então, quais são as informações do problema? Eu tenho uma velocidade VA, que é a esfera da massa A. Perdão, a, a esfera de massa MA, que é diferente de zero, certa componente que a gente está falando. E depois da colisão, eu tenho isso aqui. Depois da colisão, eu achei esse resultado. Né? Mostrei a vocês 
que a massa vai ser a soma das massas. É a razão da esfera A, da massa da esfera A com a soma da massa do sistema. Né? Que depois da colisão, não, depois da colisão, as duas esferas se fundiram numa coisa só, num sistema só. E aí você tem o que é a velocidade da esfera A. Vamos fazer o seguinte. A princípio, a princípio, né, eu vou dizer o seguinte. Como no nosso exemplo aqui, as esferas elas deslizam, não estão rolando. Vamos supor que elas estão deslizando, não rolando. Certo? Porque se rolar, vai entrar um outro tipo de energia aqui, que a gente não vai comentar agora. Elas estão deslizando, na verdade, só a esfera A. Né? A esfera B está parada em cima da superfície lisa. E a esfera, perdão, a esfera B está parada, está em repouso em relação à superfície, que é lisa, ou seja, não tem atrito. E aí você vê uma esfera A com uma certa velocidade A e uma massa A, MA. Colide, certo? Há uma colisão, há um choque. E durante esse choque vocês verificaram que as forças internas, né, as forças internas entre elas se anulam, fazendo que haja uma conservação do momento linear. E depois disso as duas massas, né, as duas esferas, elas se juntam, se fundem numa coisa só, gerando um sistema que vai ter uma certa velocidade v, ok? E nesse contexto Chegamos a esse resultado aqui embaixo, né? Das velocidades. Esse é o resultado da velocidade depois da colisão. Vamos colocar aqui, ó. Depois da colisão. Certo? Depois da colisão, chegamos a esse resultado aqui da velocidade. Muito bem. Podemos dizer que não tem ação de potencial gravitacional, porque eu tenho está no mesmo nível da superfície, as duas estão no mesmo nível horizontal, certo? Não tem força de atrito, elas estão deslizando, não estão rolando, certo? Estão deslizando pela superfície. E eu posso dizer que a energia mecânica ela é de natureza puramente cinética. Então vamos calcular a energia mecânica do mesmo jeito que a gente fez o ah, para o momento linear, a gente vai fazer agora para a energia. Só que a gente vai calcular as energias separadamente. Vamos calcular a energia do sistema antes da colisão. Antes da colisão. Antes da colisão, tem o que? Que é a energia mecânica. Vamos colocar aqui. Não é simplesmente um E, né? Antes da colisão, eu tenho o que? Eu tenho que, quem é a energia mecânica? É um meio da massa da esfera A, velocidade VA ao quadrado. Ah, e a esfera B? A esfera B está parada, está em repouso em relação à superfície. Então, se ela se encontra nesse estado, a energia cinética dela ou a energia mecânica, nesse caso a energia cinética, a energia mecânica é puramente cinética, é nula. Então não há necessidade de escrever aqui para a energia do corpo B, ou da esfera B. Depois da colisão, aí depois da colisão, o que temos? Depois da colisão, temos que é linha. O linha sempre vai estar relacionado com a colisão, certo? Vai ser um meio. A massa aqui agora não é a massa de B nem a massa de A, é a soma das duas. Ou seja, eu vou ter MA mais MB, que multiplica a velocidade V ao quadrado, certo? Eu tenho a velocidade V ao quadrado. 
Vou substituir esse resultado da velocidade V aqui dentro da energia. Então, como é que vai ficar aqui? Ó? Eu tenho que E' é igual a quem? 1 um meio. Igual a MA mais M índice B. Que multiplica esse V ao quadrado. Então, você vai ter a massa da esfera A ao quadrado. Divididos por quem? Divididos por a massa de A mais a massa de B, também elevado ao quadrado, vezes a velocidade da esfera A ao quadrado. Certo? Repara que aqui eu posso cortar, ó, eu posso fazer isso e isso aqui. Então o resultado vai ser quem? Depois da colisão, a energia mecânica vai ser 1 meio, 1 sobre 2, que multiplica a massa da esfera A ao quadrado, divididos por quem? Pela massa da esfera A mais a massa da esfera B, que multiplica a velocidade VA ao quadrado. Eu posso fazer uma outra coisa aqui. O que, que seria essa outra coisa aqui? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou escrever dessa forma. Eu vou colocar a massa da esfera A divididos pela massa da es... do sistema MA mais MB vezes quem? Um meio que multiplica a massa da esfera A que multiplica a velocidade da esfera A ao quadrado. A pergunta que eu faço para vocês, quem é esse termo aqui? Ó? Esse termo aqui é a energia cinética antes da colisão, ou seja, a energia cinética, que no caso vai ser a própria energia mecânica, da esfera de massa MA, ou seja, antes da colisão. Ok, então eu tenho isso aqui, ó. Eu vou ter MA sobre MA mais MB, que multiplica o próprio E. Então, de cara, a gente já sabe que a energia não vai se conservar, né? Depois a gente vai fazer o conta para saber se ela se conserva ou não. Então, aqui, ó, já chegamos nesse resultado aqui, ó. A energia do sistema, ou seja, da massa proveniente da fusão, ou do objeto, né, digamos assim, proveniente da fusão entre a esfera A e a esfera B, é dada por isso. Vamos fazer a mesma análise aqui, ó. A gente tinha feito antes para as energias, as velocidades, perdão. Se a massa MA for muito pequena diante da massa MB, o que, que vai acontecer aqui? A mesma coisa. Se a massa MA, então vamos colocar três pontos aqui, ó. Primeiro ponto. MA bem menor que MB. Nesse caso, a gente já percebe o quê? Que essa razão vai ser zero. Então, a energia depois do sistema vai ser zero. Certo? Então, você vai ter o quê? Que... L' é aproximadamente zero. Certo? Se as massas forem iguais, MA foi igual a MB, aí você vai ter o quê? Uma redução pela metade. Então, eu tenho o quê? Que L' vai ser 1 um meio de E. E 
E o que, que acontece se a massa MA for bem maior que a massa MB? Ou seja, se for absurdamente grande. A consequência é isso aqui. Então você vai ter que a energia depois da colisão, essa razão vai ser o quê? Essa razão vai tender aqui, pessoal. Hum? Nesse caso aqui, eu vou ter o quê? O MB ele vai ser descartado. Né? E aí eu vou ter... Como a, repare que isso aqui é aproximado, não é igual. Né? É aproximadamente igual a energia antes. Aproximadamente, não quer dizer que seja igual. Então, aqui, isso aqui são análises bem particulares com base nas massas, certo? Com base nas massas, ok? E, consequentemente, as velocidades, porque a energia, cinética, a energia mecânica, nesse caso, é puramente cinética e, consequentemente, isso vai refletir diretamente as velocidades. Bem, vamos, saber, vamos ver de forma geral, vamos supor que vamos analisar se existe ou não a conservação da energia. Como é que a gente faria isso? Né? Como é que a gente fazia isso lá no capítulo anterior? A variação da energia mecânica, para que isso ocorra, tem que ser igual a zero. Então, eu tenho que pegar a energia final, que é o E', menos a energia inicial, que é o E. O E' é o final, ou seja, depois da colisão. E o E é o inicial. E aí, como é que fica? Será que isso é igual? Vamos ver, vamos fazer a diferença. Então, eu vou colocar uma interrogação. Será que isso aqui vai dar zero mesmo então vamos fazer a diferença eu tenho o E é esse termo aqui que é MA sobre MA mais MB que multiplica E menos E e isso é igual a então vamos fazer então vou colocar o E em evidência e aí eu vou ter o que? Abre parênteses, eu vou ter MA sobre MA mais MB, menos 1. Isso vai ser igual a... É... Abre colchete... E aí eu vou ter MA menos MA menos MB. E isso aqui divididos por MA mais MB. Colocando a igualdade aqui embaixo. Esse termo aqui cancela com esse. E para surpresa de todos eu vou ter o quê? Um valor negativo. Então, eu tenho menos MB sobre MA mais MB e multiplica E. Certo? Então, isso quer dizer o quê? O que quer dizer esse sinal negativo? Então, isso quer dizer o quê? Que a variação da energia mecânica é isso. É igual a isso aqui, certo? Se deu negativo, isso quer dizer que eu estou tendo o quê? Uma perda de energia. Então, a variação da energia mecânica deu negativo. Isso quer dizer o quê? Que eu estou perdendo energia. Ah, Francisco, mas a superfície é lisa. Exatamente, a superfície é lisa. Mas o, durante o choque, você tem que gastar energia para poder gerar esse terceiro objeto, que é o que? A fusão entre a esfera A e a esfera B, certo? 
Um exemplo prático disso é quando você usa teste balístico, que vai ser um exercício que a gente vai fazer ao longo dessas videoaulas, e vão seguir agora, dessa parte da matéria, onde você tem um disparo, um projétil em direção a um bloco, certo? Nisso, quando ele acerta o bloco, o que acontece? Ele pode alojar-se dentro do bloco, vai depender se o bloco é um, do material do bloco, ou ele pode vazar o bloco, né? Transpassar por ele. Aí depende do tipo de projeto, do calibre, a distância que ele foi disparado e a velocidade que ele tinha também. Então, nesse caso aqui, você vai ter como dentro de uma, uma variação de energia negativa, certo? E aí, o que, que acontece? Essa diferença aqui né, deu um valor menor que zero. Então, você está perdendo energia, certo? E essa energia foi utilizada para fazer a fusão, certo? Parte dessa energia foi utilizada para fazer a fusão dos dois objetos. E dando, digamos assim, um spoiler também para aquecer, né, devido ao atrito entre esses dois objetos, né? Houve o que? Um processo de aquecimento interno. Mas isso aí já é outra história que eu não vou entrar em muitos detalhes, certo? Esse princípio aqui é o mesmo quando se utiliza em experimentos de laboratórios onde se trabalha é, de física de partículas, né? Quando o pessoal quer fazer aqueles processos lá de fissão nuclear. A fissão nuclear dentro de reatores já é diferente, porque ela não está baseada na fusão. O que é uma fusão? A fusão é quando você junta duas partículas diferentes para é, gerar uma terceira. A fissão não, você bombardeia o um núcleo para dividir. Né? Você lança uma partícula, que na maioria das vezes pode ser um elétron, ou algum outro objeto, ou um próton. Né? na direção do núcleo de um átomo, para que haja uma separação desses dois, digamos assim, uma reação né, atômica, vamos dizer assim, dessa forma, gerando um terceiro elemento, né? dividir o átomo, na verdade. Okay? Mas não se preocupe, pessoal, essa, esse exemplo que eu estou dando aqui para vocês, esses exemplos aqui, de átomo, né, de, de projeto balístico, o projeto balístico a gente vai fazer um problema sobre isso. Mas de questão de átomo, fusão, nuclear, fissão nuclear, isso aí a gente nem vai entrar nisso, só estou falando para contextualizar o problema, certo? E esse tipo de situação aqui que a gente abordou, a gente verifica o que? Verifica-se que a colisão... É do tipo inelástica. Certo? É do tipo inelástica. Por quê? Qual é a característica? A característica é o seguinte. Tem conservação do momento... Conservação do momento, mas não tem conservação da energia. Conservação do momento, ok. Conservação da energia, energia mecânica. Feio, falhou, não tem. Não tem conservação da energia mecânica. Então, toda vez que vocês tiverem uma colisão inelástica, vocês não terão conservação da energia mecânica. Certo? Ok, pessoal? Então, esse aqui foi um exemplo simples. No caso de uma colisão elástica, vocês já têm uma conservação da energia. Certo? 
Então vamos lá agora. O próximo aqui é... Vamos fazer o seguinte. Vamos terminar o vídeo por aqui. E vamos depois começar no... essa parte do próximo vídeo. Para não ficar muito extenso. Então um abraço pessoal. E até o próximo vídeo.